ఇదోటి మొదలుపెట్టారు లిక్కర్ స్కామ్ నేను అడుగుతున్నా ఏంటిది లిక్కర్ స్కామ్ లిక్కర్ స్కామ్ ఏంటిది అంటే లిక్కర్ బ్యాన్ అయిన గుజరాత్లో నలభై రెండు మంది చస్తే లిక్కర్ తాగి అది లిక్కర్ స్కామ్ ఏ గుజరాత్ అయితే డ్రై స్టేట్ అంటారో ఆ గుజరాత్లో నలభై రెండు మంది లిక్కర్ తాగి సస్తే స్పూరియస్ లిక్కర్ తాగి సస్తే అది స్కామ్ మీరు ఏంది మీ అభియోగం ఏంది లిక్కర్ స్కామ్లో ఒక కొంతమందికి అనుకూలంగా పాలసీ తయారు చేసిన వాడు మీ అభియోగం నేను నేను అంటున్నా ఈరోజు మీరు తయారు చేసిన పాలసీ అదానికి అనుకూలంగా మీరు తయారు చేసిన పాలసీ ఇది దిస్ ఈస్ ద పాలసీ యూ ఆఫ్ టైలర్ మేడ్ ఫర్ గౌతమ్ అదానీ టు గెట్ సిక్స్ ఎయిర్పోర్ట్స్ రెండు ఎయిర్పోర్ట్లు ఉండాలని నేను నిబంధనను తుంగలో దొక్కి సో దీస్ ఆర్ ద మినిట్స్ ఇది స్కామ్ రెండు ఎయిర్పోర్ట్లు ఉండాలనే నిబంధనను తుంగలో దొక్కి ఒకనికే ఆరు ఎయిర్పోర్ట్ రాసిచ్చు ఎందుకంటే ఆయన విమానం ఎక్కి ప్రధానమంత్రి తిరుగుతాడు కాబట్టి ఆ ఫోటోలు మన రాహుల్ గాంధీ కూడా చూపెట్టిండు పార్లమెంట్లో ఆయన విమానం ఎక్కి తిరుగుతాడు కాబట్టి ఆయనకు ఆరు ఎయిర్పోర్ట్లు రాసిస్తాడు ఇది స్కామ్ కాదట ఆయన కోసం ఆయన ఆస్ట్రేలియాలో మైండ్లు తీసుకుంటే విదేశీ బొగ్గును కొలాలని బలవంతంగా ఒత్తిడి తెచ్చుడు స్కామ్ కాదట వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రులు అపోజ్ చేయంగా తెచ్చుడు సిగ్గు సిగ్గు లేకుండా ఆ స్కామ్ కాదట ఆయన పోర్ట్స్లో ఇగో డ్రగ్స్ స్టూడెంట్ అదాని గారి పోర్ట్లో డ్రగ్లు దొరికితే గుజరాత్లో ముందరా పోర్ట్లో అది స్కామ్ కాదట ఇంకా ఆయనకు మీదికి వెళ్ళి ఆంధ్రప్రదేశ్లో గంగవరం గుంజుకోవాలి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కృష్ణపట్నం గుంజుకోవాలి ముంబైలో జీవికే దగ్గర అది గుంజుకోవాలి ఇట్లా దిక్కుమాలిన పనులు చేస్తే అవి స్కామ్లు కావట లిక్కర్ స్కామ్ అట నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా మీ మిత్రులందరినీ కూడా లిక్కర్ స్కామ్ మా ఎమ్మెల్సీని పిలిచిండ్రు మా ఎమ్మెల్సీ షీ విల్ కోఆపరేట్ అన్లైక్ యూ అన్లైక్ యువర్ పీపుల్ బిఎల్ సంతోష్ అంటోడు ఇక్కడ పైసలు పంపి ఇద్దరు స్వాములను పంపి దొరికిపోయిన దగులు బాజీ దొంగవాడు వాడు దాక్కున్నాడు విచారణకు పిలిస్తే భయపడి దాక్కున్నాడు ఎక్కడో పండుకున్నాడు కోర్టుకు పోయి నో అరెస్ట్ అని తెచ్చుకున్నాడు మేము అట్లా చేయం మేము పోతాం విచారణకు యాజ్ లా అబైడింగ్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ భారత ప్రభుత్వాన్ని చట్టాలను గౌరవించే పౌరులుగా విచారణకు హాజరవుతాం విచారణ ఎదుర్కొంటాం మా ఎమ్మెల్సీ గారు కూడా ఎదుర్కొంటారు తప్పకుండా నేను ఒకటే మాట చెప్తా ఉన్నా మీరు అభియోగాలు మోపి ఇప్పుడు నేను చెప్పాను మీకు ఐదు వేల నాలుగు వందల ఇరవై రెండు అభియోగాలు మోపింది ఈడి ఈ మోడీ వచ్చినప్పటి నుంచి ఐదు వేల నాలుగు వందల ఇరవై రెండు కేసులు కన్విక్షన్ ఎంత ఇరవై మూడు కేసులు మాకు తెలుసు ఇదంత పొలిటికల్ హెరాస్మెంట్ ఒక హంబగ్ తప్ప డ్రామా తప్ప ఇంకోటి కానే కాదని మాకు కూడా తెలుసు మీకు కూడా తెలుసు నేను అనేదల్లా ఒకటే తప్పకుండా విచారణ ఎదుర్కొనే దమ్ము మాకుంది నీకుందా నరేంద్ర మోడీ అని నేను అడుగుతున్నా గౌతమ్ అదాని నీ బినామి అని లోకం కోడై కూస్తున్నా శ్రీలంక గవర్నమెంట్ చెప్పినా ఎందుకు నోట్లకి వెళ్ళి పలుకే బంగారం ఆయన అన్నట్టు ఎందుకు మాట్లాడతలేవు ఏమొచ్చింది కష్టము అడ్డమైన వాడు అన్నిటికీ మాట్లాడతలేదు పరీక్ష పే చర్చ అన్నట ఈయన అసలు పరీక్షలు రాసిందో లేదో జీవితంలో ఎవరికి తెలియదు ఛాయ్ పే చర్చ అంటాడు ఛాయ్ అమ్మిందో లేదో ఎవరికి తెలియదు ఇవన్నిటికి వస్తుంది గొంతు మాత్రం దీనికి మాత్రం రాదు ఎందుకు గౌతమ్ అదాని ఈజ్ యువర్ బినామీ ఈజ్ వాట్ ద వరల్డ్ సేస్ హిండెన్ బర్గ్ రిపోర్ట్ ఈస్ సేయింగ్ ఎకానమిస్ట్ ఈస్ సేయింగ్ ద హోల్ వరల్డ్ ఈస్ సేయింగ్ ఇట్ బట్ యూ డోంట్ వాంట్ కమ్ అవుట్ అండ్ స్పీక్ అందుకే నేను అనేది మేము విచారణ ఎదుర్కొంటాం డెఫినెట్గా ఈ రాజకీయ పరమైన కక్ష సాధింపు ఏదైతే ఉందో ముమ్మాటికి రాజకీయంగా ఎదుర్కొంటాం ప్రజా కోర్టులో మేము తెలుసు మాకు మాకు న్యాయ వ్యవస్థ మీద కూడా నమ్మకం ఉంది దేశంలో మంచి జడ్జీలు ఉన్నారు ఇంకా కూడా కొంతమంది బీజేపీ వాళ్ళు ఉండొచ్చు కానీ చాలామంది మంచి జడ్జీలు ఉన్నారు ఇంకా వాళ్ళ మీద మాకు నమ్మకం ఉంది తప్పకుండా దేశం న్యాయం అల్టిమేట్గా గెలుస్తుంది ఈ హెరాస్మెంటు ఈ నాన్ సెన్సు వీటికి భయపడం మోడీకి ఈడికి నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈడీ సమన్స్ ఇట్ ఈస్ మోడీ సమన్స్ ఈ మోడీ సమన్లకు మోడీ ఉడత ఊపులకు భయపెట్టేవాడు ఎవరు తెలంగాణలో లేడు తప్పకుండా ఎదుర్కొంటాం అన్ని రకాలుగా ఎదుర్కొంటామని చెప్తూ మీ అందరికీ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి ధన్యవాదాలు ఇప్పుడు దాకా నువ్వు లేటుగా వచ్చినా ఏమడుతుందా సరే దాకా ఒకళ్ళ మీద ఎందుకు ఉన్నాయా చాలా మంది మీద ఉంది నేను చెప్తానే ఉన్నా కదా ఇప్పుడు సుజనా చౌదరి కాదు చాలా మంది మీద నువ్వు రా కేసులు మాఫ్ అనే మాట ఇప్పుడు నేను చెప్పుడు కాదు కదా బీజేపీ ఎంపీ స్వయంగా చెప్తుండు వాళ్ళ జొరిన పాటికి వెళ్ళి నేను మొత్తం పీస్ఫుల్గా అంటున్నాను ఒకటి అంటాడు ఇంకోటేమో నేను బీజేపీ కాబట్టి నా మీద గీడి రాదని ఇంకోటి అంటాడు ఇక ఏముంది అలా కుల్లం కుల్లం అలా సీక్రెట్ ఏముంది పోయి నాకు అర్థం కాదు ఎస్ అలీ ఇంకో నీ మాట ఏంటి నీ పేరేంటి సౌమ్య సౌమ్య ఆరోపణలతోనే మీడియాలో మీరే ట్రయల్ చేస్తారు మీరే తీర్పులు ఇస్తారు వాట్సాప్లో వాడు ఎవడో చెప్తాడు అయిపోద్దా ఆగవా వాట్సాప్లో చెప్పంగానే అయిపోతాయి వాట్సాప్ యూనివర్సిటీలో గిరగిర తిప్ప
ఈవెన్ బిఫోర్ ఈడీ సెంట్ సమన్స్ ద ఎంటైర్ లోకల్ బీజేపీ విల్ స్టార్ట్ స్పీకింగ్ పంపించేస్తాము రేపు సమన్లు వస్తాయి ఎల్లుండి సమన్లు వస్తాయి సో ఈజ్ ఇట్ నాట్ అట్ ఈజ్ ఇట్ నాట్ అ ఫ్యాక్ట్ దట్ ఈడీ ఐటీ అండ్ సిబిఐ ఆర్ ఎక్స్టెండెడ్ ఆర్మ్స్ ఆఫ్ నరేంద్ర మోడీ బీజేపీ అనుబంధ సంఘాలు అవి అటు ఇటు ఉల్టా పుల్టా మాట్లాడింది బీజేపీ అనుబంధ సంఘాలుగా పనిచేస్తున్న తొత్తులు లాంటి సంస్థలు వేట కుక్కలు లాంటి సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటికి నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నా నాట్ ఎవ్రీ డే ఇస్ సండే మోడీయే శాశ్వతం మోడీయే మొత్తం అనుకొని మీరు అనుకుంటున్నారు అందులో కూడా మేము చూస్తున్నాం ఈడీ ఉన్నతాధికారికి మూడు ఎక్స్టెన్షన్ ఇస్తాడు రిటైర్ అయిన ఆయనకు ఎల్ఐసి చైర్మన్కు మూడు ఎక్స్టెన్షన్ ఎందుకు అదానీ గారి దానిలో డబ్బులు పెట్టాలి కాబట్టి ఆయన చెప్పిన టాడాలి కాబట్టి ఎక్స్టెన్షన్ ఇండస్ ఇండ్ బ్యాంక్ ఎస్బీఐ చైర్మన్కు ఎందుకు ఇస్తున్నారు అంటే మొత్తం ఇన్వెస్టర్ల సంపద ఆవిరైనా నీ దోస్తు భద్రంగా ఉండాలి వన్ నేషన్ వన్ ఫ్రెండ్ ఏక్ దోస్త్ ఏక్ దేశ్ మంచి స్లోగన్ ఆయనను కాపాడాలి కాబట్టి ఎంతకన్నా పోదాం కాబట్టి ఇది చేయాలి ఈ డ్రామా అంతా చేయాలి అంటే ఆయన మీకు మరాఠీ రాదు కాబట్టి చెప్తుంది తెలుగులో ఆయన ఆయన ఏమంటాడంటే నేను బీజేపీ ఎంపీని కాబట్టి నా మీదకి ఇది రాదు నెంబర్ వన్ ఇంకొక బీజేపీ ఎంపీ పేరు హర్షవర్ధన్ పాటిల్ ఆయన కాంగ్రెస్లోకి వెళ్ళి బీజేపీలోకి చంపాయి ఆయన ఏమంటుండు మొన్నటిదాకా భయపడి సస్తుంటి దడుచుకుంటుంటి నేను దొరికినాక ఇంకా నాకు నిద్ర పడుతుంది బ్రహ్మాండంగా నిద్రమాన్ చేసుకునే అవసరం లేకుండా మంచిగా జోరుగా ఉంటున్నా అని చెప్తుండు ఇంతకంటే ఇంకేమైనా కావాలా సాక్షాలు మీకు కాబట్టి రాజకీయపరమైన కక్ష సాధింపులు రాజకీయంగానే ఎదుర్కొంటాం తప్పకుండా ప్రజాక్షేత్రంలో వీళ్ళ అంతా చూస్తాం వీళ్ళ వీళ్ళ సంగతి చూస్తాం తొందర ఎందుకు ముందు తొందర పడేందుకు నువ్వు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేస్తారో చూద్దాం వాళ్ళు ఇప్పుడు నోటీసులు ఇచ్చి హరాస్ చేసి మీడియాలో ఏదో జరిగిపోతుందని చెప్పి ఒక్కొక్కటి రెచ్చిపోయి మాట్లాడి మా బీజేపీ వాళ్ళు ఓ ఎగిరెగిరి దుక్కి దుక్కి మాట్లాడుతుంది మాట్లాడు ఎన్ని రోజులు మాట్లాడుతూ మేము కూడా చూస్తాం ఏం మాట్లాడుతో కూడా చూస్తాం మేము కూడా మాట్లాడతాం మేము కూడా ప్రజల దగ్గర పోతాం మేము కూడా చెప్తాం బురద తల్లి ఎట్లా బద్నాం చేసే ప్రయత్నం కేసీఆర్ గారి స్థైర్యాన్ని మా పార్టీని దెబ్బతీసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు నేను చదివే లిస్ట్ చిన్నగా ఉన్నా అది మీకు ఇంతమందిని హరాస్ చేసిన వాళ్ళు మా పార్టీ వాళ్ళను కవితనే మొదటిది అక్కడ అనుకుంటున్నా దీని తర్వాత కూడా ఉంటాయి మాకు అది కూడా ఇరికే ఇగో ఇంతమంది ఇప్పటి మళ్ళా చదవమంట చదువుతా గంగుల కమలాకరు మల్లారెడ్డి శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు జగదీష్ రెడ్డి గారు నామ నాగేశ్వరరావు వద్దిరాజు రవిచంద్ర పార్శారాజ్ రెడ్డి మన శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఎల్ రమణ మంచిరెడ్డి కిషన్ రెడ్డి పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి ఇప్పుడు కవిత ఈ తర్వాత కూడా ఉంటాయి మాకు ఇరికే మేము అంత అమాయకులు మేము కాదు కాబట్టి నేనేమంటున్నా అంటే ఈ రాజకీయ డ్రామాను రాజకీయంగానే ఎదుర్కొంటాం ప్రజల దగ్గరికి పోతాం వాళ్ళ బట్టలు ఇప్పుతాం నగ్నంగా బీజేపీ నిజ స్వరూపాన్ని ప్రజల ముందు బయటపడతాం